We live in an amazing world, a world rich with a diversity of living forms. Over time, plants and animals that we see around have evolved to adapt to their surroundings. Charles Darwin was a naturalist who pioneered evolutionary studies in plant and animal kingdoms. He closely observed variations in various life forms and the features they have developed over years to survive. Charles Darwin mentioned about some of the curious features of plants in his lesser known work Insectivorous Plants. There are almost 14 genera of carnivorous plants which have adapted a technique through the extension of their leaf to lure prey. Nepenthes is one among the species of carnivorous plants. Nepenthes cassiana is one such species found in the Kasi hills of Meghalaya, India. Why did plants adapt such a curious feature in nature to lure their prey? And how does the insect get attracted to these plants? Commonly, carnivorous plants are found in areas which are nutrient deficient. Nitrogen is an essential component of chlorophyll which in turn is necessary for photosynthesis. But soil in areas such as swamps and marshes are devoid of these essential nutrients. To survive in nutrient deficient soil, some plants have evolved mechanisms to derive nutrients such as nitrogen and phosphorus from the prey they capture. color, smell, nectar of the plant and the picture-like developments in the plant enhance the beauty of such carnivorous plants which in turn attract insects. But a hidden and vicious mechanism lies within these plants which makes them dangerously attractive and make them a predator. A mechanism which they have acquired over years of evolutionary changes. A mechanism which put the insects they lure to death. Scientists from Jawaharlal Nehru Tropical Botanic Garden and Research Institute Thiruvananthapuram have now found another additional feature which attracts insects to these plants. The Jawaharlal Nehru Tropical Botanic Garden and Research Institute is situated at the foothills of the Western Ghats at Palod, about an hour drive away from the Trivandrum city. It is one of the seven research institutes under the Kerala State Council for Science, Technology and Environment. And uh, this institute is ar around 34 years old now, having been started in 1979. The most important objectives of the institute, that is the mandate of the institute, is conservation of the plant genetic resources of the state and also of the country in particular. And uh, one of the major uh, one of the major aims of the institute is to conserve and sustain all the plant wealth that is fast getting diminished from the surface of the earth. We at the Phytochemistry and Phytopharmacology Division of JNTPGRA work on the chemistry of plant samples. Very specifically, we work on secondary metabolites, we work on essential oils, we also work on the chemistry of very unique specimens like bamboos and carnivorous plants. Carnivorous plants are very special plants on the surface of Earth. 
the speciality is they capture insects and arthropods and other plants don't do this they do this because they're low in nutrients and they capture insects and arthropods for their nutrients and ultimately for their survival we have been working on the chemistry of carnivorous plants for the last few years we have isolated few molecules few antifungal molecules from the pictures of carnivorous plants and in continuation to this work we brought nepenthes cassiana pictures onto our lab in january 2013 on the same day we had an institute seminar in our seminar hall we discussed about uh, insect capture and its mechanisms by carnivorous plants and we also mentioned about the vision of insects uh, of carnivorous picture plants pictures and the difference between human vision and insect vision on pictures and after this seminar one of our group members quite accidentally put an appendix cassia in a picture onto the ultraviolet scanner which was set at 366 nanometer and surprisingly we found a blue emission from the peristome of the nepenthes cassiana picha this was quite surprising to us and immediately we scanned number of pictures of nepenthes cassiana and another 13 14 species nepenthes various nepenthes species pictures of various nepenthes species were scanned at ultraviolet 366 nanometer we found this blue emission from the peristome quite universally quite uniformly in all pictures we also took out the picture fluid the digestive enzymatic liquid from these pictures and scanned at 366 nanometer we found the blue emission in the picture fluids also and also the inner side of the picture was blue emitting so from outside the blue emission was observed on the peristome particularly on the peristome of the picture and the peristome is the position where the insects normally land and previously known insect capture mechanisms were nectar color and volatiles but blue emission from the peristome of a picture should definitely have some significance that significance could be blue is the best uh, view region best sensitive region for insects insects can can see blue better than any other color so there is a purpose for this blue emission from the peristome of nepenthes cassiana and other carnivorous plant pictures so we hypothesized that we concluded that this blue emission is a recapture mechanism evolved by nepenthes plants in nepenthes cassiana meghalaya le khasi hillsil pradhanamayi kaanuna oru carnivorous plant aanu insects aanu idinte pradhanamayittum idinte nitrogen content ennattu idu upayogikkunnathu praanigale aakarshikkuvanayittu പലതരത്തിലുള്ള മെക്കാനിസം ഈ പിക്ചർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പ്രധാനമായും ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഷുഗറിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് വാക്സ് മറ്റ് നിറം ഇതെല്ലാം തന്നെ പ്രാണികളെ ആകർഷിക്കുന്നതായിട്ട് പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു പഠനം ഇതിനേക്കാൾ ഏറെ ഉപരിയായിട്ട് പ്രാണികളെ ആകർഷിക്കുവാനായിട്ട് ഈ നെപ്പന്തസ് പ്ലാൻറ്റിൻ്റെ പെരിസ്റ്റോമിൽ ഇത് പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഒരു യു വി ഫ്ലോറസൻസ് ഉള്ളതായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ പഠനങ്ങൾ കാണുന്നു ഈ മെഷീനാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രധാനമായിട്ടും യു വി ഫ്ലോറസൻസിൻ്റെ സ്റ്റഡിക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചത് ഇതൊരു എച്ച് പി ടി എൽ സി മെഷീനാണ് ഈ മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ പിക്ചറിലെ യു വി ത്രീ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് നാനോമീറ്ററിലുള്ള ലൈറ്റിൽ വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ പെരിസ്റ്റോ വളരെ ബ്ലൂ ഫ്ലോറസൻസ് ഉള്ളതായിട്ട് കാണുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും പെരിസ്റ്റോമിൽ ഫ്ലോറസൻസ് ഉള്ള എന്ന കാര്യം നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ ഈ ഫ്ലോറസൻസ് പെരിസ്റ്റോമിൽ മാത്രമല്ല ഈ പെരിസ്റ്റോം കണ്ട് ആകർഷിക്കപ്പെട്ട് ഇൻസെക്റ്റുകൾ ഈ പെരിസ്റ്റോമിൽ എത്തിച്ചേരും ഈ പെരിസ്റ്റോമിൽ നിന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് പെരിസ്റ്റോമിന് ഇൻസെക്റ്റുകളെ ആകർഷിക്കുവാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തും നമുക്ക് ഫ്ലോറസൻസ് കാണാവുന്നതാണ് അതിലേക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പിക്ചറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം 
모르치노바 이 피처인데 페리스토마를 നമ്മൾ കണ്ട അതേ യു വി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്ലോറസെൻസ് ഈ പിക്ചറിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും നെപ്പന്തസിൻ്റെ പിക്ചറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്ന ഇൻസെക്റ്റുകളെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഒരു ഡൈജസ്റ്റീവ് ജ്യൂസ് ഉണ്ട് ഈ ഡൈജസ്റ്റീവ് ജ്യൂസിലും നമ്മൾ ഈ കണ്ട യു വി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്ലോറസെൻസ് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഡൈജസ്റ്റീവ് ജ്യൂസിനെ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ശേഖരിക്കുക ഒരു കൺട്രോൾ എന്നോണം മറ്റൊരു പെട്രി പ്ലേറ്റിൽ നമുക്ക് വാട്ടർ കൊടുക്കുക ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ യു വി ക്യാബിനറ്റിൽ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വ്യത്യാസം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും പെരിസ്റ്റോമിലേക്ക് എത്തുന്ന പ്രാണികളെ ഉള്ളിലേക്ക് ആകർഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പിക്ചറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡിലും ഈ ബ്ലൂ ഫ്ലോറസെൻസ് എമിഷൻ ഉള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം Usually, they have trichromatic color vision which is insensitive to red but most sensitive to ultraviolet. This particular vision attracts arthropods to the peristome of the pitcher. When they land on the rim and consume the fluids, they get poisoned since the peristome of the pitcher contains phenolic compounds with sugar attachments and other toxic molecules. The slippery tracks in the inner part of the structure draw the insects into the digestive enzymatic juice in the pitcher. The research conducted by the scientists shows that this enzymatic juice also becomes fluorescent under UV light. To support their research, the scientists of JNTBGRI performed a 10-day experiment. <laughs> പിക്ചർ പ്ലാൻ പെരിസ്റ്റോം ഒരു യു വി ഫ്ലോറസെൻ്റ് എമിഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഈ ഫ്ലൂ യു വി ഫ്ലോറസെൻ്റ് എമിഷന് ഇൻസെക്ട് ക്യാപ്ചറിൽ എന്തെങ്കിലും റോൾ ഉണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളൊരു ടെൻ ഡേയ്സ് യു വി ഫ്ലോറസെൻറ്റ് മാസ്കിങ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തുകയുണ്ടായി അതിനായി ഫീൽഡിൽ നിന്നും പന്ത്രണ്ട് പിക്ചേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയും അതിൽ ആറെണ്ണത്തെ കൺട്രോളായി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ശേഷിച്ച ആറെണ്ണത്തിൽ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തുകയും ഉണ്ടായി അതിനായി ഞങ്ങൾ ഒരു അസറ്റോൺ എക്സ്ട്രാറ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയുണ്ടായി ആ അസറ്റോൺ എക്സ്ട്രാറ്റ് പിക്ചറിൻ്റെ തന്നെ നോൺ ഫ്ലോറസൻ പാർട്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ അസറ്റോൺ എക്സ്ട്രാറ്റ് പിക്ചർ പെരിസ്റ്റോമിൽ മാസ്കിങ്ങിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്തു ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പത്ത് ദിവസം തുടർന്നു പതിനൊന്നാം ദിവസം ഈ പിക്ചേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഫീൽഡിൽ നിന്നും കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലാബിലേക്ക് പോയി അവിടെ വെച്ച് ഞങ്ങൾ ഈ പിക്ചറിനുള്ളിലെ ഇൻസെക്റ്റുകളെ പരിശോധിച്ചു ഈ പരിശോധനയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം ബോധ്യമായി ഈ പിക്ചേഴ്സ് ഉള്ളിലുള്ള മാസ്റ്റ് പിക്ചേഴ്സിനുള്ളിലുള്ള ഇൻസെക്റ്റുകളുടെ അളവ് അൺമാസ്റ്റ് പിക്ചേഴ്സിനുള്ളിലുള്ള ഇൻസെക്റ്റുകളുടെ അളവിനേക്കാൾ താരതമ്യേന കുറവായി കണ്ടു ദ റിസർച്ച് വാസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ പ്ലാന്റ് ബയോളജി ആൻഡ് ദി ഫൈൻഡിങ്സ് റിസീവ്ഡ് വേൾഡ് വൈഡ് അപ്രിസിയേഷൻ സെവറൽ മീഡിയ अराउंड ദി ഗ്ലോബ് അപ്രോച്ച്ഡ് ജെ എൻ ടി ബി ജി ആർ ഐ സയന്റിസ്റ്റ് ഫോർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദി സ്റ്റഡി This finding of blue fluorescence emissions from carnivorous plants we published in the journal Plant Biology in 2013. Immediately after that, BBC Nature uh, contacted us and covered this publication and the findings in their website. And then this was followed by National Geographic, Smithsonian Magazine, uh, BBC Focus Magazine, German Public Radio and Wikipedia, Thomson Reuters Web of Science and lot many other international platforms. In India, Their research was featured in very few publications. This reveals to us the importance and need for science communication in our society. The finding of blue emissions is very significant in understanding better understanding pre-capture mechanisms in carnivorous plants. 
And this is also an example of communication between plants and animals. It's an example of plant-animal interactions. The chemistry of carnivorous plants is even more significant and least investigated. And carnivorous plants also have a medicinal significant and medicinal properties. And the slippery membrane inside the pictures of carnivorous plants can be mimicked for, biologic, for their biological significance and applications. We are continuing our study, the chemical studies on carnivorous plants, and we already found antifungal molecules in the pitcher fluids of Nepenthes cassian. These plants, carnivorous plants, are very interesting plant systems, and they are to be more investigated to understand, better understand the mechanisms of prey capture. Indeed, the scientists of JNTBG RI have made us proud. They have found a hidden factor in nature. They have exposed us to the quality of observation. We wish them the very best for their future endeavors. Let's have an open heart to understand the pulse of nature. Let's save and conserve the remaining wonders around us.